वेलकाम बैक गाइज आज के कथा बोलते चाची सी प्रोग्रामिंग खूब गुरुतपूर्ण एक डाटा टाइप जी डाटा टाइपर नाम हे कैरेक्टर कैरेक्टर जो प्रोग्रामिंग लैंगुएजर जो खूब इम्पर्टेंट कारण एज यूजुअल प्रचुर परिमा स्ट्रिंग क्ज करते हैं सी ते डेक्टलि स्ट्रिंग टाइप बोले को नहीं हायर लेवल लैंगुएजे डेक्टलि स्ट्रिंग टाइप डाटाई पा जाए सी ते जेटा से कैरेक्टर टाइप एक स्ट्रिंगे असंख्य कैरेक्टर थे आर उल्टो भावे बोल अनेकगुलो कैरेक्टर डेटा मिले एक स्ट्रिंग तैरि है तो हमें सी ते कैरेक्टर टाइप क्यों डिफाइन करते हैं प्रथम से देखे फिली कैरेक्टर टाइप डिफाइन करार्जन चार किड्ड व्यवहार करते हैं और जानी जो कैरेक्टर टाइप दोधरण है एक हे सैंड और एक हे आनसाइंड आनसाइंड कैरेक्टर की प्रयोजन आए कैन से दरकार से विषय परवर्ती आलोचना करब आप यतटुकू जानी जो आसमें सैंड वनसाइंड को बार दरकार नहीं कैरेक्टर नहीं क्ज करार्जा सीम्पलि लिखते परि चार ए इज इक्ल टू हमें जेको नाम दीते ओके सो सैंड एंड सैंड इट डजेंट मैटार ए वैरिएबल नेम डजेंट मैटार जो नाम दिए एखे स्टोर करते चाची ए कैरेक्टर यारिएबल नेम एर भेतरे हमें एक्चुअल ए कैरेक्टर के स्टोर करते चाची जेको कैरेक्टर हमें स्टोर करते बोर्डे जो कैरेक्टरगुलो आ लाइक स्पेस पर्त करते इंटार की पर्त एटे कैरेक्टर आकार धरा है जगह आसमें प्रिंटेबल कैरेक्टर ना नन प्रिंटेबल कैरेक्टर सो ए रखम असंख्य कैरेक्टर आर की बोर्डे जहाँ सब किस एखे स्टोर करते तब तरह के क्यों करते हैं सींगल कोर्टर भेतरे मन रखबें सींगल कोर्टर भेतरे डबल कोर्ट ना क्यों सींगल कोर्टर भेतरे हमार कैरेक्टर के दिए दीते हैं ओके दैट्स ऑल एर फर्मेट स्पेसिफायरता हमें कि फर्मेट स्पेसिफायर हलो हमें एखे कमेंट कर लिखी चार इज इक्ल टू पार्सेंटेंस सी पार्सेंटेंस सी मान कैरेक्टर ओके सो हमें ये कैरेक्टर के प्रिंट कर देखार चेषा करी प्रिंट एफ एखे क्योंकि आर हमें डबल कोड एट कैरेक्टर ना पार्सेंटेंस सी बामें प्रथम लिखल चार पार्सेंटेंस सी बैक्लैश एन एवं हमारेबलटार नाम हे ए सेमिकलोन एवं अब टार्मिनल गए रान करब जि सी सी फाइलटार नाम हे चार डेटा तर डैश ओ चार डेटा डट सी आर हमें दीते हैं एंड डट फर स्लैश चार डेटा ओके देखें हमारे कैरेक्टर क्योंकि एखे प्रिंट आउट होश्चिन हेर कम्पिवटार कि भाव ये रिकगनइज करते पर ओके एक कैरेक्टर डेटा सिंगल कोर्टर भेतरे रेखे दिले से स्टोर है ये बड़ो को विषय ना हमें जो एखे माल्टिपल डेटा दी से मूलत इरोर ओके क्योंकि इरोर आसले शो है ना प्रथम डेटाटा ही से ग्रहण कर देखें ओ एक्चुअल इरोर ही ग्रहण कर माल्टिपल डाटा एखे रखते पर सींगल कोर्टर भेतरे हाँ के एक डेटाई रखते हैं एखे कोश्चिन हेद कम्पिटार कि भाव बुझते पर कैरेक्टर टाइपर डाटा कारण कम्पिटार तो सब किस बीटर बैटे हिसाब कर से कैरेक्टर टाइप डाटागुलो के क्यों कैलकुलेट कर कैरेक्टर टाइप डाटा क्या भाव स्टोर करते हैं क्या भाव वैरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बुझे फिलल सींगल कोर्टर भेतरे जो एक लेटर रखले से एक कैरेक्टर हो जाए ए होते हैं एम को कथा नहीं जो एट रखी एट रखले हे एक कैरेक्टर हो गल ये तो आसले बोझार मत तेम कम्प्लीकेटेड विषय ना विषय हे ज ए कैरेक्टर हमारे कम्पिटार क्या भाव स्टोर कर बोझार जो हमें प्रथम बुझते हैं जो आसले सी लैंगुएजे कैरेक्टर बोलते को डाटा टाइप नहीं नर्माली व्यवहार करार जो कैरेक्टर व्यवहार करहैंड द सिन एट इंटीजार टाइपर डाटा जार सज एट बीट वन बट ओके प्रति कैरेक्टर से दृश्यमान कैरेक्टर होक और अदृश्यमान कैरेक्टर होक समस्त कैरेक्टर एक निर्दिष्ट इंटीजार भैलू आसे डेसिमाल भू आसे ये भैलूगुल विभिन्न भावे आसले आसे विभिन्न यूनिकोड आस्की कैरेक्टर इनकोडिंग विभिन्न धरण कैरेक्टर इनकोडिंग मध्यमे आसे तो सी प्रोग्रामिंग डिफल्ट भाव जो व्यवहार कर आस्की कैरेक्टर इनकोडिंग आनी जो गूगले गए एक सार्च करें आस्की टेबिल चले आसब एरक एक वेबसाइट ओके आस्की टेबिल डट कम से आनी पुरोपुर देखते पाबें जो अपना जतगुलो कैरेक्टर आज समस्त कैरेक्टर हिसाब निकाश अपनी देखते पाबें एखे अपनी पा जिरो थ एक सौ सतााशा पर्त कैरेक्टर क्यों आठ बीट हमारे कैरेक्टर सैज ता आठ बीटे है सर्वोच्च जिरो थ दुशो पंचान्नटा कैरेक्टर और जदि सैंड और आनसाइंड आकार सत बीट 
কারণ আমাদের লেফট মোস্ট বিটটা হচ্ছে সাইন্ড বিট অর্থাৎ সেখানে পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে সেটা ডিটারমাইন করা হয় তাহলে সাত বিট যদি হয় তাহলে আমাদের ক্যারেক্টার আসে হচ্ছে ওয়ান এখানে আমি এক্সটেন্ডেড করেও ব্যবহার করতে পারি এক্সটেন্ডেড করে ব্যবহার করলে একশো আঠাশ থেকে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত আরও এক্সটেন্ডেড কিছু ক্যারেক্টার আছে এই ক্যারেক্টারগুলো আমাদের পরবর্তীতে ডিজাইন করার ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কাজে লাগে আপনি যদি বাংলা বা অন্য আদার ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ইউনিকোডের সাহায্য নিতে হবে ওকে তো আমরা আপাতত ইউনিকোড বা অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করব না আমরা আজকি টেবিল নিয়ে চিন্তা করি ওকে সো আজকের পূর্ণরূপটা কি আজকের পূর্ণরূপটা হচ্ছে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ এটা হচ্ছে আজকের পূর্ণরূপ সো এখন আপনি যদি এই আজকি টেবিলের দিকে তাকান জিরো থেকে থার্টি ওয়ান নাম্বার পর্যন্ত যা কিছু পাবেন সেটা কিন্তু দৃশ্যমান আপনার মনিটরে দৃশ্যমান কোনো কিছু না কোনো ক্যারেক্টার না ওকে যেমন জিরোতে আছে নাল ওয়ানে আছে এস ও এস স্টার্ট অফ হেডিং আরও অনেক কিছু যেগুলো আমরা বুঝি না অ্যাকচুয়ালি ট্যাব আছে জিরো ইলেভেনে তারপরে থার্টিন এম এবি হচ্ছে ইন্টার বা ভার্টিক্যাল ট্যাব অ্যাকচুয়ালি ভার্টিক্যাল ট্যাব মানে কিন্তু ইন্টার হরিজেন্টাল ট্যাবকে আমরা ট্যাব বলি আর ভার্টিক্যাল ট্যাবকে আমরা ইন্টার বলি এটা কী হচ্ছে থার্টিন সো শিফট কি শিফট ইন শিফট আউট অনেক কিছু স্কেপ কি আছে এখানে আবার থার্টি থ্রি সো এই যে নাম্বারটা এই নাম্বারটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এভাবে যদি আমরা দেখতে থাকি থার্টি টু থেকে ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন পর্যন্ত যে নাম্বারগুলো আছে সেই নাম্বারগুলো দৃশ্যমান অ্যাকচুয়ালি ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন নাম্বারটা দৃশ্যমান না ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স পর্যন্ত নাম্বারটা দৃশ্যমান এরপরে আপনি যদি ভালো করে লক্ষ্য করেন আমরা একটু আগে লেখছিলাম এ এ ক্যারেক্টারটা স্টোর করছিলাম এ ক্যারেক্টারটার একটা ডেসিমাল ভ্যালু আছে এ ক্যারেক্টারটার একটা হেক্সা ডেসিমাল ভ্যালু আছে একটা অক্টাল ভ্যালু আছে অবশ্যই একটা এস্টেমেল কোড আছে আসলে একটা ডেসিমাল নাম্বার যদি থাকে তাহলে সেই নাম্বারটাকে তো আমরা কনভার্ট করে বাইনারি হেক্সা ডেসিমাল অক্টাল যে কোনো জায়গাতেই নিয়ে যেতে পারছি তাই না মূল কথা হচ্ছে আমার এই ক্যারেক্টারটার একটা ডেসিমাল নাম্বার আছে নাম্বার আছে তাহলে এ ক্যারেক্টারের নাম্বার কত সিক্সটি ফাইভ তাহলে যদি আমরা এখানে এ ব্যবহার না করে মানে এ ইকুয়াল টু এই যে এইভাবে এ ব্যবহার না করে নর্মালি সিক্সটি ফাইভ লিখতাম তাহলে কি আমাদেরকে এ রিপ্রেজেন্ট করতে পারত এখানে কি এ দেখাতে পারত দেখা যাক খেয়াল করে আমরা আউটপুটে যাব ক্লিয়ার করব করে আর একবার রান করব ওয়াও আমরা এখানে লিখলাম সিক্সটি ফাইভ আমরা এখানে লিখলাম সিক্সটি ফাইভ আমাদের আউটপুটে আসলো এ এখানে যে দায়িত্বটা পালন করছে সে হচ্ছে ফর্মেট স্পেসিফায়ার যেহেতু আমরা এখানে পার্সেন্টেন্স সি ব্যবহার করেছি ফর্মেট স্পেসিফায়ার হিসাবে সেহেতু যখন কম্পাইল হচ্ছে তখন সে চিন্তা করছে আসলে সিক্সটি ফাইভের ক্যারেক্টার ভার্সনটা কত সিক্সটি ফাইভের ক্যারেক্টার ভার্সনটা কত সিক্সটি ফাইভের ক্যারেক্টার ভার্সন এ তাই সে এখানে এ প্রিন্ট আউট করেছে আবার একইভাবে যদি আমরা একটু ডিফারেন্টভাবে চিন্তা করতাম যে চার বি ইজ ইকুয়াল টু বি আমি বি এখানে লিখে রাখলাম কিন্তু আমার এর নাম্বারটা দরকার তাহলে আমি সেই নাম্বারটাও কিন্তু পেতে পারতাম কিভাবে পেতে পারতাম খেয়াল করে দেখেন আমি এখানে চার যেমন আছে তেমনই থাক পার্সেন্টেন্স সি এর বদলে এখানে লিখব পার্সেন্টেন্স ডি এবং এখানে ভ্যালু দিব হচ্ছে বি আমরা জানি পার্সেন্টেন্স ডি হচ্ছে ডেসিমেল নাম্বারের ফর্মেট স্পেসিফায়ার আমরা যদিও এখানে ক্যারেক্টার স্টোর করেছি যেহেতু আমরা প্রিন্টের ভেতরে পার্সেন্টেন্স ডি ফর্মেট স্পেসিফায়ারটা ব্যবহার করেছি সেহেতু আমরা আউটপুটে বি এর জন্য বরাদ্দ বা বি এর এক্সাক্ট যে ডেসিমাল নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারটা আমরা এখানে দেখতে যাচ্ছি এ যদি সিক্সটি ফাইভ হয় বি তো অবশ্যই সিক্সটি সিক্স হবে তাই না এই যে দেখেন এখানে সিক্সটি ফাইভের ক্যারেক্টার ভ্যালু প্রিন্ট করছে এ এবং বি এর বি ক্যারেক্টার ভ্যালুর ডেসিমাল ভ্যালু বের করছে বা প্রিন্ট করছে সিক্সটি সিক্স এই ওয়েতেই কিন্তু মূলত সিতে ক্যারেক্টারগুলো স্টোর করা হয় ওকে নেগেটিভ ভ্যালুর ক্ষেত্রে কি হবে নেগেটিভ ভ্যালুর ক্ষেত্রে আমরা লাস্ট ভিডিওতে ইন্টিজার নাম্বারের ক্ষেত্রে যা দেখেছিলাম যে কিভাবে একটা নেগেটিভ ভ্যালুর একটা পজিটিভ ভ্যালু থাকে সেইটা সেই অনুযায়ী কিন্তু কাজ করবে অর্থাৎ ইন্টিজারের ক্ষেত্রে যেভাবে নেগেটিভ ভ্যালু কাজ করবে এক্সাক্ট সেমভাবে ক্যারেক্টারের ক্ষেত্রেও কাজ করবে অর্থাৎ আপনি যদি এখানে লেখেন যে নেগেটিভ আনসাইন চার নেগেটিভ ধরেন টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এই নেগেটিভ টোয়েন্টি থ্রির টুস কমপ্লিমেন্ট করার পরে কার বাইনারি ডাটা হচ্ছে যার বাইনারি ডাটাতে রূপান্তর হচ্ছে সেই বাইনারি ডাটার যে ক্যারেক্টার কোডটা সেই ক্যারেক্টার কোডটা এখানে বসে যাবে ওকে তো এই হচ্ছে মূলত ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার নিয়ে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সব করতে পারি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সবই করতে পারি সেগুলো আমরা আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলে বুঝবো বাট ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে বিয়ের সাথে
আমরা যদিও এখানে ডি দেখতে পাইনি আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি সিক্সটি এইট আমরা যদি চাই তাহলে এখানে একটা ব্যাক স্ল্যাশ টি ব্যবহার করতে পারি ফর ট্যাব এবং এরপরে আমরা পার্সেন্টেন্স সি ব্যবহার করতে পারি পার্সেন্টেন্স সি ব্যবহার করে একটা ব্যাক স্ল্যাশন এখানে আমাদের আসলে ব্যাক স্ল্যাশনটা দেওয়ার দরকার নেই আর এখানে বি আবারও আমি বি প্রিন্ট আউট করতে চাচ্ছি অর্থাৎ প্রথমে ডেসিমাল ভ্যালুটা প্রিন্ট আউট করতে চাচ্ছি তারপরে তার ক্যারেক্টার ভ্যালুটা প্রিন্ট আউট করতে চাচ্ছি খেয়াল করে দেখেন এখানে বি এর সাথে দুই যুক্ত করার ফলে ভ্যালু হয়েছে সিক্সটি এইট এবং যখন আমি এর ক্যারেক্টার ভ্যালুটা প্রিন্ট আউট করলাম প্রিন্ট আউট হচ্ছে ডি ওকে তার মানে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ক্যারেক্টার বলতে আসলে কিছু নেই যখন আমাদের কম্পাইলার বুঝতে পারছে যে এখানে বি নামক কোনো একটা ক্যারেক্টার স্টোর করতে বলা হচ্ছে তখন সে বি এর জন্য বরাদ্দকৃত ডেসিমাল নাম্বারটাকে স্টোর করে রাখছে অর্থাৎ সিক্সটি ফাইভ এর যেই বিট সংখ্যাটা হবে বাইনারি নাম্বারটা হবে সেই বাইনারি নাম্বারটাকে সে কম্পিউটার স্টোর করছে আর এই পুরো কাজটা দায়িত্বটা পালন করছে আস্কি ওকে তো আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে আস্কি টেবিলটাকে একবার ভালো করে দেখে নেবেন কোন নাম্বারের কত ডেসিমাল ভ্যালু সেটা আসলে জানা থাকাটা একজন সি প্রোগ্রামার হিসাবে খুবই জরুরি কারণ সিতে আমরা যখন স্ট্রিং নিয়ে কাজ করতে যাব বা অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু কাজ করব তখন আমাদের এই আস্কি টেবিলটা অনেক বেশি কাজে লাগবে সেই সব এক্সাম্পল আমরা দেখব যখন আমরা ফর লুপ নিয়ে কাজ করব বা হচ্ছে আমরা ইফিলস নিয়ে কন্ডিশনস নিয়ে কাজ করব তখন আমরা আবারও এই ক্যারেক্টার টাইপের ডেটা নিয়ে বা আস্কি টেবিল নিয়ে ব্যাক করব এবং সেগুলো সম্পর্কে আরও অনেক বেশি জানব সেখানে আমরা কিছু অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করব যেহেতু আমরা এখন একদম বিগিনার সেহেতু আমরা প্রবলেম সলভ করতে পারছি না আমাদের প্রবলেম সলভ করতে কিছুটা টাইম লাগবে তাহলে আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কিভাবে স্ট্রিং নিয়ে কাজ করতে হয়